看了冒烟了都，烫烫烫烫烫手啊！哇，这是一个水泵的便瓶器，烧了。老板想知道这个便瓶器怎么烧的，就是如果再换上新的便瓶器，会不会还会烧？便瓶器这不是我拆开的，是我来到就这样。这个便瓶器带了两台水泵，不是同时开就开一台。从便瓶器出来，接了两台水泵，这是其中一台。嗯，我来看一下这台水泵有没有问题。我也只能测一下它这个水泵烧没烧。测量电机线圈的电阻，乘一档，看表针的摆动位置就行。这一个电阻不会太大。测三项线圈之间的电阻，表针摆动的位置一样。像这种电机越小，它的电阻越大，电机越大。它的线圈电阻越小，这样看它这个电机线圈没问题。再简单测一下它漏不漏电，线圈对外壳不漏电。一般测电机绝缘用摇表比较好。这边也有一台电机，这是另一个水泵电闸，测的电机线圈都很好，没问题。然后再测一下三项电压，也都很好，很正常。给老板说水泵没问题，电压没问题。那老板问是哪里的问题呢？为什么会无缘无故烧便瓶器呢？那就拆下这个便瓶器，拿出去检修一下，记住限号。拆下这个便瓶器以后，给它装了一个同型号的便瓶器，先用着。现在这台便瓶器运行正常。那就去看一下什么原因烧的这个便瓶器，还好不好修？没错，前面这个就是我的许师傅。这么专注吗？没看见我。不过没关系，我不找他。干啥呢？来，王哥。哎。咋的个？嗯，烧了，看怎么烧的。烧了。嗯。现在是测量主回路的管压降，来初步判断变频器能不能上电测试。主回路是好的，这个没进水吧？主要是看看哪没有，主要是看哪一块坏了，然后能不能修。嗯，嗯他们说炸了吗？这不是啊？哪地方炸了？那电容？对呀、啊，这不炸了吗？看电容，别别上了，嗯，别,别上电了。对，虽然模块没坏，但是确定它炸了。我拿个螺丝刀，一个螺丝刀。我、哦、这个电容直接鼓爆了。对。刚刚就刚刚那个测量方法嘛，反正就是测量它的主回路，就是没问题，就能上电、嗯嗯嗯。但它现在目测已经可以看见，就不要上了。哦。再上来，再出问题。怎么这个这个很明显？你看吧，三个小电容爆了。这个对，里边都漏出来了。嗯，里面都漏出来了。嗯。但是它这个容量是不好确定呀。应该这三个容量是一样的吧？嗯，这三个应该差不多，但这个，嗯，这个体积还小，体积还小，嗯、体积小，嗯，也不好判断。嗯，先拆了再说。嗯，现在正在更换这个电容，这就是拆下来的电容，像个小鞭炮。嗯，那威力可大了。啊？威力可大了。怎么说威力大呢？它爆炸的时候火星很大，你咱看不见啊，咱看不见，感觉就听着声音、嗯。其实它当时爆炸的时候火星可大。这个你看，这个是容量三百三，耐压值是二十五伏，它它容量肯定小了。咱先量一下。嗯。这个叫电桥是吧？对。再量个，它上面标的是三百三，你看，但是这就肯定小了。没容量了，看吧。三十级了。对。三百三三十级了，变成。对。好。很小了。嗯。这几个就是换下来的电容，把不好的都换了。电容怎么会坏呢？你给讲一下这个这个电容为什么会坏？嗯。看这个，看这个电容的造型的话，造型的话应该是这个应该是发热引起的这个
发热引起的，就电容本身就是接近漏电，漏电发热引起的，还不是炸的那种，炸的那种是直接就开花了，就开花了爆了那种。这个这个还不是开花的那种，应该发热引起的。发热引起的。嗯，这个应该是电容漏电了，咱可以测一下。电容还有漏电。对。这个你看一下，这个标志是二十五伏，三百三十微伏的。嗯。然后，咱们给它加一个电压。能测出什么来？现在？看一下，你看这个电流，看到没有？二点几的电流。对对对。嗯，看到了没有？没没看到。看到没有？冒烟了。冒烟了，哦，冒烟了，冒烟了。嗯。这就直接，这这就像什么？这直接直接漏电，导通了就。通个电它就冒冒烟了。对，导通了之后把外壳。我我看了冒烟了都。呃，烫烫烫。哦，烫手。哇，烫手，这都冒烟了。嗯。这通个电就冒烟，你拿个好电容试一下，会这样吗？咱再找个相同的那个二十五伏三百三的。二十五伏。看一下这个电容。二十五伏，嗯嗯，这是二百二的，二二百二十微伏，咱、嗯、这个正负极不要搞错了，嗯嗯，刚才正负极也没错呗，对，哎呀，啪一声，它没有电流，对，没有电流，这一次没有电流，对，它也不会冒烟呗，对，不会冒烟，它正常的话就是一个电容，那烫不烫手？啊，这个不烫手。啊、嗯，这个这个都烫手啊！这个刚才你可以看一下录像，应该没那个什么。这爆了，爆了！我就我就点错一下，这这还发着烫。爸，爸，哎呀，吓死你！你还敢？<笑>我都不敢。我这我这是为科技献身了，给你。为科技献献身。我为这个小实验了。呃，就是错一下就行了啊。对，错一下，我不敢，我不敢。可不敢，可不敢。哎呀！哎呀！啊，都烧通了，刚才烧通了。嗯，已经短路了呗，击穿了呗。给击穿了，怎么回事？看到没有？直接短路了，没啥用。嗯。咱可以看一下这个，当接接反以后，看到没有？短角，短角的负极，负极，然后咱给它接正极。电容接反会怎么样啊？对。这是一个二十五伏的，对，你看我点错一下，时间长了也爆炸了。也时间长了爆炸啊！嗯、看到没有？哎呀，然后你把正极接过来，还有没事啊？所以说电容接反是很危险的。电容接反很危险。对，就是我说的那第二种爆炸方法，这是一种由于电容漏电而引起的这个炸毁。刚才这个容量也很小，三百多微伏测出来只有很小的，对，也是因为老化了，对，那样的话就是失容了，失容相当于里边就坏了，就是。哦，那就是电容正常老化造成的烧坏呗。对，这个应该是正常老化，然后也有可能是这电容质量，这个都不好说，反正看这使用年限，一般使用年限会超过四年。如果说一一到两年之内都损坏的话，有可能质量引起了。变频器换了几个电容以后，运行很正常。参数都没改动，这上面的参数跟我在现场给那一台变频器输入的参数差不多，应该啊差不多，几个关键的参数都是一样的。这个变频器等有时间可以拿上去装上试试。好了，先这样了，感谢大家观看。我也不知道这种视频形式大家喜不喜欢看，请大家多多指点。